പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ബി ഫോളോഡ് ബൈ എ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കർ ഹു സസ്റ്റെയിൻഡ് എ നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറി ഓപ്ഷൻസ് ഇൻഫോം ദ സൂപ്പർവൈസർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്ക്യൂസ് ദ ഏരിയ ആൻഡ് എക്സ്പെൽ ദ ബ്ലഡ് വാഷ് വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ ക്ലീൻ വിത്ത് പൊവിഡോൺ ഐഡിൻ ആൻഡ് കവർ ദ ഏരിയ ഒരു നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്തെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വാഷ് വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസ്പോസൽ ഡിസ്കാർഡ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോടോക്സിക് ഡ്രഗ്സ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസ്കാർഡഡ് മെഡിക്കേഷൻസ് ഓപ്ഷൻസ് ഓട്ടോക്ലേവിംഗ് ആഫ്റ്റർ മ്യൂട്ടിലേഷൻ ആൻഡ് ഷ്രെഡിങ് ഓപ്ഷൻ ബി സെക്യൂർഡ് ലാൻഡ് ഫിൽ ആഫ്റ്റർ മ്യൂട്ടിലേഷൻ ആൻഡ് ഷ്രെഡിങ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻസനറേഷൻ വിത്തൌട്ട് മ്യൂട്ടിലേഷൻ ആൻഡ് ഷ്രെഡിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി മൈക്രോവേവിംഗ് വിത്തൌട്ട് മ്യൂട്ടിലേഷൻ ആൻഡ് ഷ്രെഡിങ് സൈറ്റോടോക്സിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഡിസ്കാ ഡിസ്പോസൽ ഡിസ്കാർഡഡ് ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഡിസ്കാർഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതും മെഡിക്ക മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് ഉൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെക്യൂർഡ് ലാൻഡ് ഫിൽ ആഫ്റ്റർ മ്യൂട്ടിലേഷൻ ആൻഡ് ഷ്രെഡിങ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡിസ്കസിങ് എബൌട്ട് പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഫോർ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇൻഫെക്ഷൻ ദ കറക്റ്റ് പ്രൊസീജർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഓഫ് ആൻഡ് അൺവാക്സിനേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കർ ആൻഡ് ദ സോഴ്സ് ഈസ് അൺനോൺ ഓപ്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ത്രീ ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ സീറോ വൺ ത്രീ ആൻഡ് ഡോസസ് ഓപ്ഷൻ ബി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ടു ഡോസസ് ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ വൺ മന്ത് എപ്പാർ ഓപ്ഷൻ സി അഡ്മിനിസ്റ്റർ വൺ ഡോസ് ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് വാക്സിനേഷൻ ഇൻ വൺ ടു ത്രീ ഡോസസ് സോറി സീറോ വൺ സീറോ വൺ ത്രീ ഡോസസ് ഓപ്ഷൻ ഡി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ടു ഡോസ് ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ വൺ മന്ത് എപ്പാർട്ട് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് വാക്സിനേഷൻ സീറോ വൺ ത്രീ ഡോസസ് പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കറിന് അൺവാക്സിഡ് അൺവാക്സിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കറിൻ്റെ പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ സോഴ്സ് അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള വാക്സിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ വൺ ഡോസ് ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് വാക്സിനേഷൻ ഇൻ സീറോ വൺ ത്രീ ഡോസസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ്റെ ഒരു ഡോസും അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിനേഷൻ വൺ സീറോ വൺ ത്രീ ഡോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കണം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീൽ ഫ്ലെക് ഫെലിക്സ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡയഗ്നോസ് ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ റിക്കറ്റ്സിയെ മൈക്രോപ്ലാസ്മ ക്ലമഡിയ ക്ലോസ്ട്രഡിയ വീൽസ് ഫെലിക്സ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഏത് ഡിസീസിനെ ഏത് ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു ഡയഗ്നോസിസ് ഏത് ഡിസീസിൻ്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റിക്കറ്റ്സിയെ റിക്കറ്റ്സിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീൽ ഫെലിക്സ് റിയാക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ മാനേജിങ് അപ്പർ എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ഇൻഫെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഹെൽമിച്ച് മാനുവർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് ബാക്ക് സ്ലാപ്പ് ആൻഡ് ഫൈവ് ചെസ്റ്റ് ത്രസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ബാക്ക് സ്ലാപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ടിൽ ഒബ്ജക്ട് എക്സ്പെൽഡ് ഔട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി അബ്ഡോമിനൽ കംപ്രഷൻ ഒരു ഇൻഫെൻറ്റിന് അപ്പർ എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെസ്റ്റ് പ്രൊസീജർ ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫൈവ് ബാക്ക് സ്ലാപ്പ് ആൻഡ് ഫൈവ് ചെസ്റ്റ് ത്രസ്റ്റ് ത്രസ്റ്റ് നമ്മൾ അഞ്ച് സ്ലാപ്പ് ബാക്കിലും കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചെസ്റ്റിൽ ഒരു അഞ്ച് 
ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫൈൻഡിങ് വുഡ് ദ നേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ടു അസസ് ഇൻ ഹൈപ്പർ കാൽഷീമിയ ഹൈപ്പർ കാൽഷീമിയയിൽ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്തെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് പ്രൊലോങ്ഡ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ടെറ്റനി പെപ്റ്റീഷ്യ ആൻഡ് യൂറിനറി കാൽക്കുലേ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് യൂറിനറി കാൽക്കുലേസ് ആയിരിക്കും ഹൈപ്പർ കാൽഷീമിയ പേഷ്യൻസിന് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഫൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്ലയൻറ്റ് വിത്ത് എൻഡ് സ്റ്റേജ് റീനൽ ഡിസീസ് ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ നെഫ്രോളജി വാർഡ് ആൻഡ് ഹിസ് ബ്ലഡ് റിസൾട്ട് ഷോൺ റിസിറം പൊട്ടാസ്യം ആസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മില്ലി ഈക്വാൽ എൻ പെർ ലിറ്റർ വാട്ട് ഷുഡ് ദ നേഴ്സ് അസസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് കാർഡിയാകൃതം ബ്ലഡ് പ്രഷർ റെസ്പിറേഷൻ യൂറിനറി ഔട്ട്പുട്ട് എൻഡ് സ്റ്റേജ് റീനൽ ഡിസീസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നെഫ്രോളജി വാർഡിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സിറം പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അസസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കാർഡിയാകൃതമാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് കാർഡിയാക് അപ്നോമാലിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള വെൻഡുക്കുള ഫിബ്രിലേഷനും കാർഡിയാക് അസിസ്റ്റോളും അതുപോലെ തന്നെ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട് പീക്ക് ടി ടി വേവ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഡിയാകൃതമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അസസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തൊൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ഷൻ എ നേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺസ് ഫോർ ക്രോണിക് കഫ് എക്സെപ്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആൻജിയോട്ടൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ക്രോണിക് സ്മോക്കിംഗ് ബീറ്റാ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രോണിക് ബ്രോങ്കേറ്റിസ് ഒരു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെഷനിൽ ക്രോണിക് കഫിൻ്റെ റീസൺസ് ആണ് ഒരു നേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബീറ്റാ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ് ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും ക്രോണിക് കഫിൻ്റെ റീസൺസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആൻജിയോട്ടൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും ക്രോണിക് സ്മോക്കിങ്ങും ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസും ക്രോണിക് കഫിൻ്റെ റീസൺസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അഡിക്യൂസി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി ഇൻ അക്യൂട്ട് ഫേസ് ഓഫ് ബേൺസ് അക്യൂട്ട് ഫേസ് ഓഫ് ബേൺസിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പിയുടെ അഡിക്യൂസി എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് സിറം പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ സിറം സോഡിയം സങ്കൺ ഐസ് ആൻഡ് സ്കിൻ ടാർഗർ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ടിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പിയുടെ അഡിക്യൂസി എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ